todos, eu hoje trago a opinião do livro Espião Improvável, de Daniel Silva. Era o único livro que me faltava ler do autor e é o standalone que o autor tem. Foi também o primeiro livro que o autor escreveu e foi o livro que trouxe o sucesso e que uh, o fez deixar o jornalismo e passar então a ser escritor. Este é então um livro sobre espiões, mas é diferente dos livros do Gabriel Alão. Este é passado então uh, durante a Segunda Guerra Mundial e uh, entramos, mergulhamos então aqui num mundo de espionagem durante uh, este tempo. Portanto, temos espiões alemães, temos espiões ingleses uh, e é um livro essencialmente disso. É passado durante a Segunda Guerra Mundial, tal como eu disse, mas uh, lá está, no mundo da espionagem. Portanto, é um livro um, só sobre espiões, só sobre espionagem. E para quem uh, não gosta do tema, não vai gostar do livro, quase de certeza, porque é essencialmente isso, é a informação, atrás da informação, neste mundo de espiões, temos vários espiões, temos espiões uh, alemães que estão uh, infiltrados no, no, em Inglaterra e depois temos aqui alguém que não é espião, um, que é um dos nossos protagonistas, é o Alfred Ficari, é então um académico, um professor e que acaba por uh, se tornar, entre aspas, espião, portanto fica a esfiar aqui um gabinete, uma, uma investigação, uh, uma investigação que está então relacionada um, com o DD e temos aqui, lá está, muita informação, informação uh, dos dois lados, portanto, os alemães a tentarem uh, descobrir informação e passarem uh, informação sobre os ingleses e tentarem então passar para o outro lado. Eu gostei muito, gostei. É, um, é diferente, tal como eu disse, dos livros da série Alon. Uh, os livros da série Alon, apesar de ser também com os piões, é um, é um bocadinho diferente. Acaba por ter aqui mais ação. E este acaba por ser, um, inicialmente, um jogo muito de secretária, entre aspas. Portanto, um, aqui jogo de informação. Depois, mais para o final, temos então aqui mais cenas. Uh, da ação, temos aqui fuga e tal, uh, mas acaba por ser muito um, um livro que inicialmente vai-se desenrolando aqui com um, um ritmo algo lento, uh, lá está nessa, nessa parte de gestão de informação, uh, passagem de informação, informação que uh, ambos os lados tentam descobrir. Uh, eu gostei, gostei, vou dar 4 estrelas, não foi para mim, não foi dos melhores livros. Uh, comparativamente com a série Alon, mas também foi por aqui, lá estava o primeiro livro do autor, portanto, ainda assim, achei que vale muito a pena, e quem é fã do Daniel Silva, claro, eu tinha que ler este livro mais tarde ou mais cedo, e portanto, uh, finalmente, uh, eu consegui comprar o livro no OLX em segunda mão, porque ele, uh, entretanto, já está esgotado, foi, não me lembro quem, peço imensa desculpa, mas foi uma, uma subscritora, uma seguidora, que na altura de quando eu publiquei o vídeo dos favoritos sobre o Daniel Silva que disse ah, então e porquê é que não tentas arranjar no OLX um, e realmente procurei e consegui uh, estava a assistência para lá disponível e consegui encontrar e finalmente aqui, aqui está ele e foi então uh, ficar por aqui digam-me se, se já leram mais do estudo do Daniel Silva e se leram, quem leu o Daniel Silva se já leu este, o que é que achou e foi então ficar por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.